欢迎来到 T G N Star News 频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。我们今天的时事通讯包括以下内容：打掉牙往肚子里吞，无名票房超出预期，王一博却是意外之喜。近日，博纳影业说无名票房已经超出预期，更转发票房破七亿的无名，价值不只是跑赢跑赢票房预估的文章。对于博纳的这种说辞，再加上最近业内对于无名的预期三点五亿，显然这个七亿票房已经超过了预期。不过于东在发布会说过，这部影片投入三个亿，再加上宣发票房才七个亿，这个成绩明显是不够的，甚至连成本都不够。如果真的超出预期化，最近博纳老板娘金巧巧就因为无名排片过少而发文抱怨。更是暗示某些影片排片过量，严重影响了影院排片量不均衡的情况。通过这个姿态看下来，明显是替无名打抱不平，也从侧面反映了无名的票房成绩显然不佳，甚至扑街的节奏。这也许就是打掉的牙往肚子里咽的节奏。对此，是否跟小妖一样的感觉？毕竟如今这部影片还在热映，票房成绩基本上已经接近尾声。是否能够突破八个亿，甚至突破一十个亿，都有些悬了。不过话说回来，看过这部影片的人都知道，作为文艺片属性的作品，虽然带着强烈自嘲超级商业片的口吻，但是不可否认一点，它还是一部艺术片、非商业片，甚至观影还需要一定的门槛。对于这种类型的影片，能够定档春节期间上映。是一种态度跟勇气，毕竟春节档更需要喜乐的氛围。这部影片在谍战片中算是立住了，毕竟国庆档的风声票房才两个亿，导演陈耳的《罗曼蒂克消亡史》也就一点五个亿。显然，这种题材的影片能够有这个成绩，明显是超出预期了。如果算赚钱的话，显然是不成功的。不过，我们有一说一，这部影片因为王一博的加入。算是意外惊喜的存在。这个顶级流量的助燃，不仅成就了他自己的电影之路，还让这部影片被更多人看到。很多人，这部影片是影帝影后的加入，怎么可能会票房低？没必要给王一博脸上贴金。我们只能说，王一博的加入才会助燃这么高的票房。纵观影片上映以来，从导演到演员到制片人，都在拿王一博做宣传点。从定档到上映，王一博都一直在卖力宣传，在预售中遥遥领先。王一博的粉丝竭尽所能，基本上好多人都在吐槽，感觉他的粉丝都快魔怔了一样。各种热搜下都在安利无名，甚至被人吐槽这部影片是粉丝电影。在大年初一上映当日，排片场次不是早场就是午夜场的情况下，都拿下了一个多亿的票房。你还会说王一博的影响力不够强吗？除了票房，王一博的演技得到了肯定。哪怕很多人吐槽，也不过是一些黑粉的乱操作。在大银幕首秀，他的表现超出的很多人的想象，算是意外中最大的惊喜所在。甚至他逐渐被业内资本看好，号召力跟影响力不低，能够让艺术片拿下这么高的关注度跟票房，显然已经成功了。对此，各位如何看呢？感谢您观看视频，请订阅我们的频道以支持我们。